你知道我为了放下对一个人的坚持，我做了多少努力吗？你知道？你怎么知道我不知道？小乔呢？刚才？啊，没有。嗯，谢谢。啊。什么会真？哇，还想从西边出来了，小公主都起床了。对啊，我今天忙死了。今天要开选机会，得赶紧把我两个方案做出来。嗯、结束了得去接我爸的。对啊，你爸今天来，好快啊！你跟周瑜都要见家长，紧张吗？还顾不上。哎，我刚刚经过五四三六，哇，内裤得叫一个撕心裂肺啊！怎么了？你没听说吗？长棍墩墩分手。啊？他跟自成我爸都发展到那一步了。对啊，我还以为他们会结婚呢。黑色七月，十对情侣九对分，还有一对正在分。你说有的人忙分手，有的人连对象都没有，就剩你们俩对了。挺住啊！嗯，大姐，你这么着接触呢？嗯，今天早上一大早嘉宾就要过来，我得去检查一下休息室布置的怎么样，再拾掇拾掇。你这个一人统筹，当个小工似的。哎，不化妆，擦防晒走呗。那我先拿走了啊，拜拜拜。我先去，我也要出门了。我也急。这个选题应该还挺有把握的，就是毕业了，我们会不会分手？隔壁的宿舍女生最近在跟男朋友闹分手呢，大家都说大学情侣逃不过黑色七月，所以我觉得应该可以从中获得一些比较有价值的故事。这个比较应景，而且爱情嘛，永恒的话题。但我有个问题啊，你有男朋友吗？呃，有，同学啊，对，学摄影的。哦，哪人啊？重庆本地人。那毕业了，你是准备回上海，还是留重庆啊？我们还没聊这个话题呢，应该是回上海。我认识的那些从上海出来念书的孩子啊，最后也都回了上海。那这个选题，我觉得非常适合你。真的吗？谢谢老师。那就多采访点同学。找一些有意思的真实案例，拍拍短视频什么的也可以。好的，放心吧，老师，我一定好好做这篇稿子。姐妹们，我的选题过了，毕业了会不会分手？你和小雨就现身说法呗。我现在在吃酸辣粉呢，我打算这辈子都不跟酸辣粉分手。哎，我要不要帮你带一份、啊？不用给我带了，我这马上出门要跟周瑜爸妈吃饭呢。啊。胖了一点，我这胖了啊！你看这还有点肉。哎、啊啊啊，想死你了！哎呀，对不起，刚才一直在开会，没来得及去接你。没事儿，有小周在呢，爸爸就知道你还有其他事吧。办事还挺周到的嘛。那是，你不看我信什么？那办事肯定得周到啊。行李呢？已经放酒店了，我爸妈也已经在了。太好了，太好了，一大家子人终于接上头了哈！杨磊，杨磊，快点，快点，给我们介绍介绍。叔叔，嗯，这是我爷爷、我奶奶、我妈妈、我爸爸。你们好啊
。今天大家好，叔叔阿姨好。我这好乖哟、哦，叫啥子名字啊？我叫黄甫淑敏，爷爷可以叫我黄甫。黄甫爸爸，你看一下，红的、白的、皮的，看我哪样。哎，我们就喝啤的吧。来，给叔叔倒起。您您喝点什么？愿意大。哦，那您喝茶。您放开喝。好好好，不要客气。哎，哎好。你喝得了酒吗？哎，一杯，没问题。我我我们先举个杯嘛。啊、来来来，来来来，欢迎哈。干一杯吧。来，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎到重庆来呀、啊，一定要来品尝重庆的火锅哈！这个地方呢是江景哈，江景火锅吃起来很有味道的，边吃边聊哈，吃起来，吃起来，来，来好好好，会不会太辣了？啊，没事没事。叔叔，我们要不换清汤锅吧？啊，别别别，好不容易来一趟，一定要吃最正宗的。啊，喂，嗯。这次来呀、啊，一定要多待几天哈！我带你们到处去耍一下，感受一下重庆人的热情。感受感受到了，我这十几年前啊，来过一次，那时候就觉得重庆好，重庆人啊也好爽。那就对了，等你退了休，搬到重庆来住，我们屋头房子多啊，够住。门儿来，过来，坐跑过那边来，门儿来。不累，婆婆给你个红包。不要你。哦呦，拿到拿到。婆婆的心意拿到齐哈。拿到吗？拿到拿到。你看，来的仓促，我也没给孩子准备什么礼物啊。哎呀，没关系的，叔叔，我在上海的时候也没少蹭吃蹭喝呀。这个红包啦，我准备了很久了，我一天都盼着我毛毛啊带女朋友回来。哎，你们两个呀，好事相处哦。婆婆爷爷还盼着去看重孙子。哎呀，婆婆，太早了，我们个人还是玩儿嘞。婆婆说的对，我娃儿们是要早点生噻，早点生，恢复的好哈。我觉得孩子们还小，他们也想追求追求事业的。对对对，别光顾着说话，吃点菜，吃点菜。都怪你，你看我爸刚上几次厕所。我后面几天再也不点辣了，我保证。还有啊，我才不会那么早给你生孩子呢。你是不是串通叔叔阿姨姐套路我？我肯定是，是不是？我哪敢呀、啊！我都叮嘱过他们了，我说别乱说话，谁知道他们一说起来就停不住了。还有啊，我跟你说。我爸是不会来重庆的。为什么？你为什么？叔叔一个人在上海多孤单啊！到时候把他接过来，大家在一块儿多热闹啊！今天你也看到了，对吧？我爸妈那么热情好客，到时候大家在一起也可以相互有个照应。没事，咱过两天跟叔叔好好聊聊。失眠了，也是啊。嗯，今天见公婆见怎么样？怎么说呢，蛮紧张的。哎，你知道他们一见面让我生孩子吗？我都尴尬死了，而且还一直 Q 我爸说让我爸退休在重庆。那你们是要留在重庆，不回上海了？他们好像是这么认为的吧。周瑜呢？你跟周瑜说了你想回上海吗？我们俩还没时间好好聊过这事儿呢。别说我了，你呢？我为什么？你跟那个麦某到底什么情况？我也搞不清楚。是你不清楚。
是他不清楚了。就是男人吧，有时候真的挺奇葩的。你想让他们懂点什么的时候，他们什么都 get 不到；喜欢他们笨一点，却又比谁都精。歇会儿吧。好，好。哎呀，等过几年退了休啊，我就准备游历中国，从漠河游到雅鲁藏布江，再去一下宝岛台湾，看一下日月潭。你先把你游泳学会吧。我都报班了，人家教练说了，等我下一次一定能学会。哎，叔叔，叔叔，我从小就在水里长大了，等您退休了之后来重庆，我教您游。好。嗯。行了吧你，就你那狗刨式还教我爸呢？什么狗刨式啊？我可人称嘉陵家小王子，好不好？<笑>哎，来来来，我给你们俩拍个照，来，来看这儿。重庆的夜景。真的不错啊！嗯，楠楠，嗯，你人在重庆，公司在上海，平时是怎么工作的？这就是你不懂了吧？我跟你说，这个叫 SOHO， 而且我们的会议也都是云端开的，大家只要按时按量把工作交上去，工资是一分都不会少的。有这么好？对啊，我这可是正经实习来的，只要做得好就可以正式入职了，到时候我就去上海的公司报道。我跟你说，这可是个超级大的公众号，你女儿凭自己本事拿到的，厉害吧？杰棍，小周，你呢？你的实习怎么样？我在广告公司实习，公司老板是从小看我长大的伯伯，呃，但我我没有找关系啊，我在那儿实习了半个月，他才知道了。不错，有志气。现在重庆发展很好呢，广告行业。需求也也很大，不错，都不错啊！哎呀，时间过得真快啊！一转眼，你们都是要开始工作的大人了，接下来就轮到我们退休喽。是不是在暗示我？冤枉啊，大小姐！我暗示你什么了？你跟我爸说重庆发展快，广告行业好，还让我爸来重庆，这不就是在暗示我吗？我就随便聊聊天儿。怎么了？周瑜，我们也聊一下吧。宝贝儿，咱别搞这么严肃好不好？我都不适应了。干嘛？非得骂你你才开心？哎，就是听你骂我才习惯，骂我才是你吧。猪扒皮，嗯，你有没有想过我们毕业后的样子啊？我当然想过啊。咱们养一只猫。或者养一只狗，住呢就住于北那套房就好了。三室一厅也够住，位置也挺好的。到时候我们可以。我想回上海。我知道，你担心叔叔。我都已经想过了，到时候咱们把叔叔一块接过来一起住
。叔叔要是不想和他们一起住的话，咱们也可以让他自己住。咱家你为什么不能跟我一起回上海呢？不是，在重庆不挺好的吗？你你不也挺喜欢这里的吗？我是喜欢，但这跟我回不回上海没有关系。嗯，那我呢？跟我也没有关系吗？你不也没有跟我商量，就决定要留在重庆了吗？我们现在不是已经在重庆了吗？我们在这里生活了四年了，我们有那么多熟悉的朋友，共同的回忆，你难道一点都不留恋这里吗？非得去北上广拼个头破血流才好，房价高，生活成本高，幸福指数低，多少人去了不还是灰头土脸就回来了？你，你现在也找到自己喜欢的工作，也不用天天坐班。咱们留在这里，有家人有朋友，万一有个什么事还可以相互照应，不好吗？不好。我就是要回上海。能别跟我较劲吗？能不能回回？别因为这么点小事就跟我闹啊！我不是闹，这对我来说也不是小事。拜拜，朗朗。哦，拜拜。拜拜。麦老师，你有空吗？我有些事情想问你。在重庆吗？怎么还是分手了？说我是不是给自己挖坑啊？选了一个毕业会不会分手的选题，结果把自己套进去了。你又分了？没有，就是吵了一架。你们两个不一直都是小吵怡情，大吵升温吗？我倒也想。我跟他摊牌了，我说我要回上海。然后呢？然后就没然后了。他挺激动的，但这次我没吵。真是没有想到，以前那个龇牙乱叫、动不动就提分手的小公主，现在长大了，居然可以这么冷静。不过有的时候，我觉得我们都还是小孩儿，可以不用那么着急成为大人。可是我们都要毕业了呀！对啊，都要毕业了。你真的一点都没有考虑要留在这里啊？周瑜他没跟你回上海吗？我想过，我也觉得这里真的很好。可是我一定要回上海的，我不能把我爸一个人留在那里。
我妈都还在上海呢，爸肯定不会离开的。你知道吗？我回来的前一天，看见我爸在客厅里，不知道在看什么东西，哭了。原来他在看户口本，注销我妈的那一本。你开心一下，嗯。今天吃饭的时候遇到编导系的悠悠他们，就顺便帮你问了一些毕业分手的问题。谢谢，不客气。毕竟我最闲嘛。哎，老老，你实习怎么样了？就那样吧。虽然努力不能解决所有的问题，但是为了留在那里，我还是要继续努力才行。你可以。哎，其实我们里面最稳的还是大姐了，真的熬了多少个通宵了，真是把公司当家了。她这是碰上自己喜欢干的事情了呗，不然怎么会跟我一样，放弃考研呢？啊，说到这个，我一直都隐隐的非常担心，你说大姐骗她妈说考研没考过这件事情，是啊，要是被她妈妈知道了。肯定得气死，嗯，那肯定啊。本来一心以为考得上，这结果不仅没考，还骗他说考了没过。我都不知道这两件事情哪件会让阿姨更生气了。哎，算了，开心一天是一天吧。嗯。哎，你晚上都吃过了吧？嗯。回来啦！哎，今儿上的好不好嘛？还可以。阿妈刚刚弄的水果回来，吃点光干哈。嗯。哎，黄浦爸爸明天要回去了哈。对头。那我们一起去送一下嘛。还不用，我黄浦明早上去送他。我们还是去送点嘛，尽点地主之谊噻。对头，现在好好培养培养感情。以后到重庆来生活嘛，大家好相处噻。妈，猪没说要来重庆。我们可以邀请噻，是不是嘛？对的。你啥子意思哦？未必你想去上海啊？哎，幺儿不得行动，妈妈不得同意哈。小黄不啥子意思嘛？他是这说的。妈，睡觉了。我话都还没问完。黑罗，他真的要去上海啊？我也不晓得。不得行哈，不让他去哦。大周啊，哎，这次来重庆，辛苦你和你爸妈了啊！回去啊，向他们问好。他们来上海啊，我来做东。好嘞，叔叔。等您下次再来重庆啊，我带您吃不辣的。除了不辣的，还有很多好吃的呢。好，吃什么都行。爸，我过几个月也回去了，我也要吃好吃的。没问题，你想吃什么，跟爸爸说，爸爸都给你做。小周也是啊，下次来上海，叔叔亲自下厨。好嘞，叔叔。
，麦老师，你怎么来了？嗯，你现在有时间吗？可不可以跟你聊两句？说吧。你最近是不是有点躲着我呀？我最近有点忙。那我就直奔主题了。你上次说的，我知道，是什么意思？啊？上次我说的话，你就当我没说吧。当你没说，可是你明明说了呀。就当我没说。怎么能当你没说呢？你明明就说了呀，你说了就说了，没说了就没说，我怎么能当你没说呢？好好，既然我们现在话都说到这个份上了，我也不想藏着掖着了，我就想跟你。兰兰，你今天经历这些东西，我都清楚。我觉得就是因为我是老师，你是学生。产生的错觉，这是带着光环的假象。这些东西，有一天都会消失的。麦老师知道了。谁啊？我爸。啊，叔叔已经登机了吗？嗯。宝贝，咱能先不回上海吗？咱们先试试，就试试。咱们先留在重庆。这边有工作，有朋友，有我熟悉的一切。我在这儿可以有更好的能力照顾你啊，而且我们也可以更好的生活，好不好？这里的一切确实很好，可我还是想回上海。你也是担心叔叔一个人他过来不适应是吗？我爸不会离开上海的，没关系，我都想好了，咱们可以经常回去啊，咱们一个月回去一次，一周回去一次，只要你想的话，咱们随时都可以回去。周瑜，你有没有想过，也许问题不是在上海或者重庆，而是在我们自己？昨天一个师姐跟我说，不是毕业逼大家分手，而是毕业。让不合适的人找到了理由分手。别听他们胡说八道，怎么就不合适了？也许我们对未来的期许，就是不一样。怎么就又不一样了？我不是说过了吗？我们做着自己喜欢的工作，住着差不多大的房子，养一只猫，养一只狗，不好吗？那还是你说说，你对于未来的期许是什么？有什么不一样？嗯
我就这样简简单单的回上海，陪着我爸爸。动不动就分手的黄甫，这一次没有说分手，可他却比任何一次都真切的感觉到，他和周瑜之间也许真的会结束。而夏朗朗，他和卖萌还没有开始，却似乎已经走到了尽头。机智的我们越来越懂得如何面对工作和学业上的难题，却似乎一直学不会解决感情生活的问题，比如，我们还能不能在一起？经理，经理，你没事吧？嗯，你手机刚才一直在响，你看一下吧。周宇，快看黄甫的文章，阅读量快过十万了。黄甫的文章写的真好。哎，你和黄甫没事吧？为了庆祝我们小公主的文章阅读量到达十万加，我特地点了海陆空大餐，干锅虾、辣子鸡跟鸽子蛋汤。谢谢，厉害了呀！你这是要当大 V 的节奏了呀！大 V 还差着远呢，一步步来吧。哎，你们看到我的名字吗？就在文章底下，<笑>素材提供樊小雨，够意思了，够意思。<笑>哎，你这一出手就是十万加，赶快给我们分享一下你的成功经验呗。没有啦，其实这一次呢，我也有些不一样的体会。我觉得人在瞬间中的一些感受啊、思考，它都不一定正确，而且很多时候都是扯淡的。但是你在困境中，反而能做出一些比较真切实感的东西来。干杯！小红不得干啥子，喊他都不得来耍嘛。我不晓得，可能在忙吧。可能。你们两个吵架了啊？他说他会上海。你是啷个想的？哎，我跟你说哈，妈妈不许你离开重庆咯。上海有啥子好嘛？人生地不熟的东西又贵，重庆好安逸嘛
呆豆腐头，啥子都不缺。好了，好了，少点。妈妈跟你说话你要听哈。许多人把七月称之为黑色七月，校园情侣们面临的考验，不仅来自于或将异地的艰难，还同样面临着对未来生活的拷问。我就想简简单单的回上海，陪着我爸爸。那我呢？我不知道你们计划的。我当然想好好跟你在一起了。可是我不想勉强你。你是在为我着想吗？因为我也不想被勉强。行。你不勉强我，我不勉强你。你回上海，我在重庆。你觉得咱俩不在一个城市，还能继续走下去吗？这些问题一开始并不显现，却因为即将到来的分别而突然摆在面前。年轻的情侣们，有的因此潇洒分手。也有的坚定不移，更大量的是陷入情感与现实挣扎之中的举棋不定。我们还没有分手，但是如果继续这样下去，我想我们也快分了。他说他对未来生活的想象是一间房，两个人，有猫有狗，这样的生活我当然也很向往了。但无奈的是，我还有其他无法舍弃的人和事。也许这就是现实，我妻儿子很苦，但我真的无法想象没有他的日子。喂，你在哪儿？有事找你。什么情况啊？一百四十块的麻烦就这么点东西？我要找你经理。我就是值班经理，周宇。你这什么破车呀？连个头盔都没有，多不安全啊！给你准备了个头盔。你去不去比赛？想做什么，都是你自己做的决定。还俯收笔，我们在一起吧。那以后是不是要更听我的？我只听你的，只听你的。有我在你身边。你不用为别人付出一切。你到底要干嘛呀，周宇？谁知道你觉得我们就要分开了？你听了？废话。你那破了嗓子，谁听不出来啊？正好，反正我也想找你。我觉得这个事情，我们确实得当面说清楚。我先说。我先说。行，你你你你是公主，你先说。我这也算是典型案例啊，感情上没什么问题，但还是要面临异地的挑战。嗯，楠楠，爸爸知道你是想回上海来陪爸爸。你知道，爸爸是不可能离开上海的，因为你妈妈在这里。你的消息，爸爸都知道，但是爸爸要告诉你，爸爸在这儿没问题。但是你的感情。是你们俩之间的事儿，最后陪你走到底的，终究是你身边那个人。你不用考虑爸爸，你现在要考虑的是小周，是不是那个对的人？我爸说了，觉得你还将就吧，所以同意我继续考察你，所以我可能或许。先留在重庆，就一小段时间啊
，要是一有发现不对，我就立刻弹射回上海。嗯，我也想好了，我觉得这是生活对我们的考验。我觉得与其我们在这里纠结没有答案，不如让老天爷给我们一个答案。什么意思啊？重庆和上海，选中谁就去哪儿，不许反悔，敢不敢？有什么不敢的？啊！哎呦，上海这怎么办啊？车也买不起，房也买不起，工作还难找，饭也不好吃。算妈妈同意了，你婆婆爷爷肯定也不会同意。我想好了，想好了是吧？好好签一下消防谱吧。我去上海。你晚上不听劝嘛？妈，老汉嘞？没下班。那你有没有想过？这个屋头也没得他了，只有你，哪个办？妈，你肯定可以理解我，你肯定会支持我的噻。而且，你儿子那么优秀，去哪里都可以发光发热。放心嘛。我走了，走哪里去？去上海。哎呀，走上海你住到哪里嘛？房子都没得，等妈妈把房子给你买好了再去要不得呀、啊？你说啥子急嘛你？我走了。那，你不要你的小猫小狗了。在上海，也可以有小猫小狗啊。想的还挺美的。人。就要学会变通啊！我都想好了，以后啊，不管去哪里都会遇到困难。就算去上海呢，可能会比这里稍微难那么一丢丢。但是怕什么呀？只要我们两个人在一起，有商有量的，一起努力，我觉得没有什么解决办法。这话怎么听起来这么耳熟啊？你去找我爸了？没有啊。说真的，我为这个困难相比，觉得和你分开才是我最大的难题。我也是这么想的，和我分开是你无法逾越的难题。谁给你的自信啊？我妈说了，她可喜欢你了。你啊，以后就老老实实的做我们周家大就行了。是你老老实实做我们黄浦家女婿。那如果混不好的话，我肯定会去出陆家蹭吃蹭喝的。放心，有我黄浦淑敏在，我养你。
，安姐，我问你个事儿呗。哎，我记得峰哥他跟贾老师一起拍过戏，对不对？他那个时候有没有什么特殊习惯之类的呀？我接下来有个节目，想找他，想提前做做功课。风格，恭喜你，你可得提前做好准备，他可是出了名的难搞。独自歌颂。